Salut à tous, c'est Balthazar Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Hitman 1 et 2 avec le test final, donc qui est la deuxième map un petit peu de la base de l'ICA, donc qui est toujours un petit peu, on va dire, le prologue du jeu. The final test. Euh, et donc, euh, eh bien, on commence tout simplement par rusher, évidemment, sans déguisement vers notre cible. Donc il n'y a qu'une cible, Jasper Knight, et euh, l'idée, vous voyez, c'est déjà de contourner, alors de façon silencieuse, euh, le pourtour. Alors, l'idée aussi, c'est surtout que il n'y a pas 36 chemins qu'on peut emprunter si on n'a que euh, son costume, hein, qu'on n'a pas de déguisement. Euh, alors, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, c'est tout à fait possible, mais peut-être plus compliqué avec des pièces, euh, voilà. Hein. C'est... C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc en fait, du coup, on se précipite, j'ai envie de dire, par ici. Et le premier mec qu'on va assommer, en fait, c'est quelqu'un qui est assez gênant, en fait. C'est celui qui est tout en haut des escaliers, en fait. Parce que celui qui est tout en haut des escaliers, on pourrait l'avoir avec une pièce, en fait. Hein, et on pourrait passer directement. Sauf que euh, on va devoir repartir par ce même endroit et... Euh, on peut gagner du temps au fait de, de l'assommer en fait. Vous voyez, quelque part, on peut l'entendre comme ça. Quoi. Alors évidemment, comme on est en costume uniquement, on ne va pas prendre son déguisement. Voilà. Bien comprendre que là, on pénètre là. Bah, si vous voulez, en fait, avec les déguisements, vous auriez le droit d'être là. quoi. En fait, hein. Comme on n'est que avec le costume, euh, bah, c'est de la pure infiltration. Euh, voilà, C'est assez intéressant d'ailleurs, hein, je trouve. Alors au passage, hein, c'est assez drôle cette histoire de costume uniquement, parce que ça, en fait, au tout début, ça n'existait pas, en fait. Il hein. faut, faut être bien conscient de ça. Hein. Au tout début, vous n'aviez pas dans, dans Hitman, le vrai, le premier Hitman 1, euh, Hitman 2, euh, Silent Assassin, ça n'existait pas. Voilà. C'est apparu un petit peu, je dis bien un petit peu, avec Blood Money. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée que si vous gardiez votre costume... Vous n'aviez pas de malus euh, à votre pognon, en fait. Voilà. Mais vous remarquerez que ce n'était pas pour dire d'avoir le, le costume de A jusqu'à Z. Hein. C'était pour dire de récupérer le costume, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez très bien quitter votre costume, mettre un déguisement et récupérer votre costume, en fait. Vous voyez Donc, bah, vous aviez quand même un déguisement. Et en fait, je pense que les développeurs se sont rendus compte qu'il y avait un concept assez fun c'était de ne garder le costume que, euh, voilà, euh, toute la map, quoi. Hein. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est venu des joueurs, hein, euh, sweet only, hein, costume uniquement. Euh, et ça popait, et ça devenait un truc stylé. Et très bonne intuition de IO Interactive, ils se sont dit, bah, franchement, on va suivre le mouvement, et l'intégrer quelque part d'une certaine façon, alors pas de manière prépondérante, mais il y a une sorte de, de, de l'XP à débloquer avec ça. Voilà, en faisant la map uniquement avec, euh, finalement, euh, le, le, le costume. Costume uniquement et Assassin Silencieux. Il y a même un, un deuxième succès pour la plupart des maps. Hein, donc c'est quand même assez fort. Bon, voilà, donc là on est monté en fait vers le, le toit. Hein, et on a tiré sur l'espèce de luminaire, hein, je, je vois ça euh, comme ça. Et là, on attend que le garde à l'extérieur euh, se retourne pour pouvoir ressortir. Hein. Ne ressortez pas quand il est encore euh, dans son angle de... son, son champ de vision euh, vers vous, parce qu'évidemment, sinon, il va vous griller et en fait, il n'y a aucun moyen après de récupérer le tir. Hein. Il va vous voir et vous allez être démasqué. Il est trop proche pour ça. Voilà, donc l'idée c'est qu'on repasse par le même endroit pour ressortir. Donc c'est quand même encore une fois une map relativement simple, même si évidemment euh, c'est toujours très simple quand on a la solution, hein, évidemment. C'est une évidence. Mais euh, sincèrement, quand vous connaissez par où passer, euh, là j'ai pas eu besoin de sauvegarder. Hein, voilà. Ça arrivera peut-être à certaines maps hein, que je me permette une sauvegarde, par exemple, quand... parce que là par exemple, là je crois que c'est encore en. En professionnel, vous avez vu qu'il y a deux petites têtes de mort en bas à gauche. 
tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Là, c'est vraiment une difficulté un peu obligatoire. Voilà. Donc évidemment, on arrive à l'écran de fin. Donc Assassin silencieux en 4 minutes 43. Donc c'est plutôt pas mal. En ayant gardé le costume de A jusqu'à Z. Et puis évidemment, le total d'XP détaillé. Et donc évidemment, on va passer sous peu à la map d'escalade, à la mission d'escalade. Voilà, l'ascension de Stone Arson, je sais pas comment il disait ça, voilà. Donc là, le but, c'est de tuer... Euh, alors, c'est intéressant, hein, ce, cette escalade. De toute façon, toutes les escalades sont assez intéressantes. Hein. Donc là, l'escalade, le, en fait, si vous voulez, il faut tuer deux personnes. Il faut récupérer, en fait, quelque chose dans un coffre. Hein, on va pas dire quoi. Et donc, vous commencez la map, en fait, en... Déjà, il faut récupérer, pour ouvrir le coffre, il faut récupérer le pied de biche. Hein, ça, c'est impératif. Alors... Peut-être qu'il y a d'autres pieds de biche autre part. Moi, j'ai fouillé bien la map et à un moment donné, ça me saoulait, je ne trouvais pas. Je dis, comment on ouvre ce coffre Et donc, j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé. Et puis, j'ai fini par trouver ce truc-là. Donc, peut-être qu'il y a d'autres éléments à d'autres endroits. J'ai même vu qu'à un moment donné, dans la proposition qui est faite pour ce coffre, on vous dit euh, des clés. Alors, peut-être qu'il y a des clés quelque part qui permettent d'ouvrir le, le coffre. Hein. Notez quand même qu'on vous dit dans l'objectif de mission, forcer le coffre. Hein. Donc forcer le coffre, c'est pas qu'une clé. Hein. Donc euh, j'imagine qu'il n'y a que euh, le pied de biche, mais j'aimais des réserves. Hein. On ne sait jamais hein, quand même. Mais voilà. Donc vous prenez le pied de biche au début, on repasse par le même endroit littéralement que avec euh, le costume uniquement. Alors sur cette mission, hein, vous savez que quand on est en escalade, il n'y a pas de limite. Hein. Euh, limite théorique hein, qu'on s'impose, j'entends, sur le fait de prendre des déguisements ou non. Donc j'aurais pu prendre des déguisements, par exemple du du garde, hein, euh, vous voyez, avec une casquette. Mais, euh, vu que je maîtrisais ce segment parfaitement, je me suis dit, c'est de la perte de temps, donc allons directement en intérieur, et puis de l'intérieur, vous prenez le déguisement qui est nécessaire pour tuer la première cible. Alors c'est assez marrant, cette, cette map, parce que ça, on va pas le voir avec euh, ce segment, mais il euh, y a toute une évolution différencié, c'est-à-dire que quand vous commencez cette escalade avec la, le premier niveau de l'escalade, généralement vous, a, vous allez attaquer l'autre cible, parce qu'en fait ça commence avec une seule cible, c'est-à-dire le, le, le colonel, vous savez, qu'on doit tuer. Euh, et plus l'escalade avance, en fait, plus vous vous rendez compte qu'il ne faut pas tuer le colonel en premier, mais le garde, en fait, hein, le garde alors qui, euh, qui suit la la cible de notre mission classique, un petit peu, hein, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire Jasper Knight, hein, qui cette fois-là, on ne va pas le tuer. On ne va pas tuer Jasper Knight, mais on va tuer le garde qui le suit. Hein, voilà. Et on va le faire en premier, avant le colonel. Hein. Le colonel qu'on tuera, qu tuera finalement en second. Hein, et qui, euh, finalement, dans les premiers niveaux d'escalade, de cette escalade, hein, j'entends, yes. euh, ont tué un petit peu en premier. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vous font un petit peu plot twister le cerveau, puisqu'ils vous induisent que finalement il est beaucoup plus pratique de tuer d'abord ce mec là euh, et de tuer ensuite ce, la deuxième cible qui en plus pour le coup euh, arrive voilà en fait c'est le colonel qui arrive ici vous voyez et donc euh, bah, c'est beaucoup plus pratique en fait je veux dire c'est pas totalement vrai vraiment parce qu'en fait si vous voulez quand vous êtes au premier niveau de l'escalade bah, vous n'avez pas cette deuxième cible qui est le garde euh, tout simplement euh, avec son chapeau là voilà donc le costume qu'on a actuellement et qu'on a tué juste avant dont on a pris d'ailleurs le, le costume hein, enfin le déguisement donc euh, c'est vrai que ça biaise un petit peu le truc parce que forcément vous filez directement vers le colonel et donc dans ce cas là dans l'escalade numéro 1 hein, euh, voilà, au premier niveau vous allez le tuer plutôt sur le balcon mais à un autre endroit en fait vous voyez donc dans ce cas là moi je, je drop une arme vers le garde qui est dans les, dans les environs le garde se barre pour aller placer l'arme dans la mallette où il stocke les armes. Donc il part de l'endroit, hein, finalement. Ensuite, ce colonel-là qu'on est en train de voir va se rétracter, va re-rentrer dans le bâtiment, parce que c'est une sorte de balcon, en fait. Et vous le piécez ou vous le, vous le gênez pour qu'il soit un peu dans l'angle vers l'espèce la, de conteneur comme celui-là, voilà, où qu'on a actuellement. 
Et euh, vous lui mettez une balle dans la tête une fois que vous l'avez assommé. Et vous le rangez dans le, dans le truc. Hein. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc il euh, y a parfois des petites euh, variantes. Hein. Mais du fait d'avoir du, rajouté donc, progressivement d'abord le coffre et ensuite la deuxième cible hein, qui est le, le garde du corps de Jasper Knight, eh bien ça change l'ordre en fait le plus pratique que vous allez faire euh, au cours de votre mission. Et donc dans ce cadre là avec le premier niveau de l'escalade, bah, moi je prenais finalement le, le déguisement du mec de, que j'assommais dans les escaliers qu'on a fait tout à l'heure avec Jasper Knight. Vous savez le premier mec dans les escaliers pour qu'il ne gêne plus, et ben je prenais ce déguisement-là. Et là, ça change un peu avec celui-là, ce qu'on vient de voir, c'est que là, on prend finalement le soldat soviétique, hein, donc le, le déguisement, on le prend cette fois sur notre deuxième cible. Hein, voilà, c'est ça le, le truc, en fait. Donc, ça change un petit peu le, la façon de voir la, la mission. Et donc voilà avec ce niveau d'escalade. Alors à partir de là, il n'y aura plus de, de subdivision. Là j'ai subdivisé pour une raison simple, c'est que c'était deux missions, deux endroits différents en fait. Hein, voilà. Entre la base navale, enfin, d'ailleurs c'est pas une base navale, c'est une base militaire hein, plutôt, voilà, qui est le test final et l'entraînement libre qui est le bateau, c'est quand même deux maps différentes. Hein, voilà. C'est pour ça que je les ai séparés en deux. A partir de la prochaine map, on sera sur Paris, et alors là, je pense que la vidéo sera un peu plus longue, parce qu'on va mettre donc Paris en costume uniquement, accident, euh, assassin silencieux, plus, je crois il y a au moins 3-4 niveaux d'escalade, hein, donc ça va faire beaucoup plus, donc ça risque de faire un petit peu une, une vidéo un peu plus longue. Hein. Voilà, on, on fera tout ce qui se passe à Paris, hein, c'est un peu ça le truc. D'ailleurs, il y a aussi un contenu saisonnier, hein, je crois que j'ai vu, euh, avec le Père Noël, hein, donc ça, ça c'était un gimmick en fait qu'ils avaient reversé euh, à des fonds euh, pour un truc humanitaire. Hein, je me rappelle plus trop le truc, mais voilà, c'était une mission qui avait été faite pour ça. Parce que Paris, c'était la seule, je crois, qui n'avait pas de map avec le contenu additionnel de Patient Zero, hein, qui est une, euh, une sorte de DLC qu'ils ont rajouté plus tard avec la version euh, Game of the Year. Hein. Euh, donc, euh, et Paris n'avait pas trop de missions supplémentaires, mis à part les, les contrats d'escalade. Hein, voilà. Donc ils ont, ils ont rajouté un contenu saisonnier pour abus humanitaire, hein, finalement. Et donc c'est le truc avec le Père Noël. Hein. On va bien s'amuser avec ça, donc ça, ça sera marrant. Hein. Voilà. Donc prochaine map, Paris, et donc voilà. Hein. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures avec euh, eh bien, Hitman 2 et moi. Je vous dis à plus.